So then we go way back anyway, so. But they're just friends and it's nice to, you know, get people involved, yeah. Sono amici. Paul Weller e Johnny Moss sono amici che conosco da tempo. Beh, Paul Weller vive vicino a casa mia. 
e Gianni Mare è uno dei miei um, gli amici più, più, più di vecchia data che ho, quando sono in studio e suono la chitarra c'è qualcosa che non mi viene, io chiamo Johnny e Johnny si prende del tempo per venire a Londra da Manchester, però in realtà non ci sono solo queste due persone nel disco, ci sono 30 musicisti diversi e comunque era una persona con le quali avevo già lavorato perché Johnny aveva lavorato al mio disco precedente e Paul Weller suona su Champagne Supernova, quindi sono proprio degli amici per me. Yes. La mia è una domanda che riguarda, si ricollega alla sua prima risposta, cioè lui ha detto che il produttore eh, quando lo sentiva eh, suonare in una linea vicina ai suoi primi dischi o agli oasis lo cambiava o lo cambiava. E qual è, eh, a che punto è arrivato, cioè com'è il disco, mi dia una definizione del disco se non è oasis, se non è My Flying Girls di prima, insomma come, in che direzione è andato? If I could sum it up in a term, I would call it cosmic pop. But um, I also think it's my most rock and roll album. And I say that for the reason that when I travel the world, and people have this perception of rock and roll being about leather jackets and fucking cigarettes and drinking Jack Daniels and shouting. But to me, rock and roll is about freedom, and freedom of thought, and freedom of spirit, and freedom of expression, and just being able to do what the fuck you want, whenever you want to do it. And that was the spirit that I entered into the studio with, it was just like, I'm going to do what the fuck I want. I came back off the Chasing Yesterday tour, having written and recorded and produced that album, and I had a very clear sense of who I was and who I am, And I couldn't take that thing any further. There was nowhere left to go with it. Um, so luckily for me, I met David at the right time. And he um, had, you know, he, he saw something in me that maybe I didn't know was there. And together we went there and found it. Se dovessi definire l'album con un termine soltanto, anzi due, lo definirei cosmic pop, pop cosmico. Però fondamentalmente è un disco rock. La gente in giro per il mondo, quando pensa al rock, pensa a giubbetti di pelle, pensa a bere cetenie, pensa a urlare, ma in realtà il rock, il vero senso del rock, è semplicemente la libertà, la libertà dell'anima, dello spirito, di fare tutto quello che vuoi. Quando ho concluso il tour di uh, Chase Yesterday, avevo scritto, registrato e prodotto un disco e sapevo perfettamente chi ero, però non, non potevo portare oltre quel sound, perché avevo già esplorato diciamo, quello che c'era da esplorare. Per cui sono stato fortunato a incontrare David Holmes al momento giusto. Lui forse ha visto in me qualcosa che neanche io sapevo di avere e questa cosa l'abbiamo trovata insieme. That's incorrect. Ti vuole fare la prossima domanda? Ok. Puoi passare per favore dietro la collega, grazie. Al Times hai detto che questo album per te funziona un po' come un antidoto nei confronti di un mondo che ti sta spaventando. Volevo chiederti se ha funzionato e se sta funzionando. Mm. Oh, wow. Well, I, have, I think that it's very easy for guys with guitars to pick up those guitars these days and just sing about what's on the news. And I don't know what the point of all that is. I think <coughs> that to write songs in this day and age that are full of joy and hope is almost revolutionary and I think that guitar music has 
become more about fucking shouting. Like Dave Grohl, what's he on about? <laughs> and Green Day and the guy from Queens of Stone Age, what are they shouting about? They're shouting about the fucking news. Who wants to sing about the news? The news is boring. Donald Trump is fucking boring. You know, um, politics is boring. The little fat guy from North Korea, he looks funny, <laughs> but he's fucking boring. <laughs> well, he is. Um, so, what would you want to write music about that for? Um, I think to write songs about joy and hope is fucking revolutionary. There, I just said it. I'm a revolutionary. Secondo me è fin troppo facile per chi fa musica prendere le notizie del telegiornale e cantarle, metterle in musica. Scrivere brani che parlano di gioia e di speranza è qualcosa di rivoluzionario, è quasi un, 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 un atto rivoluzionario. Il, la musica, la guitar music, la musica a base di chitarre è diventata fondamentalmente urlare. Dave Grohl, ma che cosa urla a fare? I Green Day, il tizio degli, dei Queen of the Stone Age, urlano prendendo spunto dalle notizie, ma chi vuole musica che parla dell'attualità? Perché sono cose noiose, Donald Trump è noioso, la politica è noiosa, c'è quel ciccione in Corea del Nord, è, è buffo, fa ridere, ma è noioso, che senso ha fare questo? Secondo me invece è rivoluzionario fare musica, fare delle canzoni che parlano di gioia e di speranza e, qui lo dico, sono rivoluzionarie. Cantare le news come faceva John Lennon era meno noioso anche allora dove era? Maybe the news was less boring. Forse le notizie erano meno noiose. Ho una domanda sul titolo del disco. Ho una domanda, c'è un titolo che stesse una domanda, voglio sapere qual è la risposta, se, se, se c'è, e cosa significa per lui il titolo di questo disco. Okay, so there is a book called Who Built the Moon? And this book, I don't believe in conspiracy theories because conspiracy theories are fucking boring. <laughs> <laughs> But there is a conspiracy theory that the moon is a foreign it was a foreign object that's put there by somebody. Now clearly whoever wrote that book had watched Star Wars one too many times and seen the Death Star and gone the Death Star. The moon. Well they look the fucking same. So somebody must have put that there. But It's a fucking brilliant title for an album. And what I did was take someone else's title and use it for myself, which is what I usually do when I can't think of anything else. And that's how that came about. C'è un libro che si intitola Who Built the Moon e io trovo che le teorie della cospirazione siano noiose però fatto sta in questo libro si dice che la luna in realtà è un corpo estraneo al nostro sistema solare ovviamente chi ha scritto questo libro deve aver guardato Guerre Stellari forse un po' troppe volte magari fumando, guardava, vedeva la morte nera associava la morte nera alla luna e ha elaborato questa teoria però questo secondo me è un titolo bellissimo e quindi ho voluto utilizzare un titolo usato da altri per il mio album e questa cosa di prendere qualcosa da qualcun altro quando non riesco è una cosa che mi capita. Sì, Sandra, volevo chiedervi che cosa ne pensa del film documentario uscito l'anno scorso sugli Oasis e come vede il campionato di calcio la Premier League quest'anno? Oh, mi
Uh, what did I think of Supersonic? Well, I thought it was great, or I wouldn't have been in it. Uh, I thought it told a story that maybe will never be retold um, of you know a band that came from nothing to become the biggest band in the world briefly. Um, uh, and I thought it was great and it was uplifting and I think um, everyone did a great job. And in regards to uh, my amazing football team, I think uh, that Pep Guardiola is the fucking messiah. And, uh, I think that we uh, are playing some of the best football that's ever been seen. And uh, our manager, Pep Guardiola, is the best dressed man in world football. And I'm very proud. Sorry about Napoli, by the way. <laughs> yeah. Cosa penso del documentario Supersonic? Beh, mi piace molto, altrimenti non avrei partecipato alla realizzazione. Secondo me racconta una storia che non verrà più raccontata, non sarà più raccontata la storia di una band che, venuta dal nulla, in poco tempo è diventata la, la più grande band al mondo. È, è stato molto bello per me poi vederla raccontare questa storia. Tutti hanno lavorato molto bene a questo documentario. Per quanto riguarda il Manchester City, Guardiola è un messia. E il calcio che stiamo vedendo è tra i migliori che ci siano mai stati. Lui, Guardiola, si veste, è una delle persone meglio vestite eh, nel mondo del calcio e sono molto orgoglioso. E mi dispiace, sorry, mi dispiace per il Napoli. Ma per me di voi chiedere questa cosa? Come, come si sente adesso che non ho visto un periodo, dopo che si sono sciolti i muri, ci sono più volte, ha detto di non essere, mi si è sentito un po' come una sedia con la triade, cioè di non essere un cantante ma di essere un chitarrista. Quindi per me ha avuto una difficoltà a, a esprimersi completamente come artista, solista, fuori dal gruppo delle dirette che ha fatto il qualcosa di speciale. Adesso, in virtù di quello che ti piace anche prima, anche con una maturità come me, ci stava per noi, che mi diceva prima, ma però ti diceva che c'è il fratello, che mi diceva tutto quanto, quindi è cresciuto, ma tu l'hai lo sai per dire. Come si sente completamente, adesso sereno, nel, nel suo percorso solista, non è che si dice subito. Quindi devi adattarsi a questa situazione. I felt like a chair. Did I say that? A chair with three legs. I don't remember that. Really? I don't remember that. Oh, was I fucking high? Uh, how hard do I feel now? I feel like a, a, like a, a chaise longue. Uh, it's, yeah, like velvet with uh, very nice. I feel very nice. What about you? <laughs> Is that okay? <laughs> I should have three legs. Well, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Eh, prima ha citato tre band come riferimenti tra virgolette negativi, no? o comunque di, di, che non apprezzo. Volevo sapere che, che rock band contemporanea ascolta, in generale che musica ama ascoltare. Non c'è più, 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 Um, rock, uh, okay, in, in rock, well, in my opinion, rock has killed rock and roll. Um, rock bands, apart from the obvious ones that I toured with in the summer, apart from U2, uh, Kasabian, I guess, 
Um, can I not scream? I suppose. I don't really like rock music. There's too much shouting. There's too. There's. Fucking calm down. You know what I mean? It's just sh whoa, shh. Sh take it easy. Um, too much screaming. I don't get it. People dyeing the hair. It's fucking out of order. There's no need. Earrings. Tattoos. The fuck's all that about? No need. Can you translate that? It's funny. Ma, secondo me, il rock ha ucciso il rock and roll. Come band rock, direi gli due. Cassabian, Primal Scream. Però in realtà. Il problema del rock è che si urla troppo, cioè, datti una calmata, stai zitto. Poi lo capisco anche questa cosa di tingersi i capelli, mettersi gli orecchini, farsi i tatuaggi. A cosa serve tutta questa roba qua? Um. Uh, uh, no, 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 no. Uh, I... One of, one of the, maybe the one great thing about modern technology is you can have your entire record collection in a phone so you can listen to it at random all at the same time. But the last album that I bought that I thought was really great was, um, it was about four, three years ago by a band called Jungle. Um, and they're like an electronic kind of it's not really guitar music, but it's not really dance music. Um, but I think they're fantastic. Um, other than that, just old stuff from the 60s and 70s, that's fine. Well. And the 80s. Yeah. The cosa bella della I'll keep that quiet. <laughs> yes, I will talk about it, of course. Oh, no, not in the slightest. I, um, I mean, well, I suppose when you get into your 50s, you're not really supposed to take everything that you've done and that you're known for and just, you know, throw it in the bin and start again musically. You're not supposed to do that. But, um, I, like I say, David Holmes uncovered a spirit of adventure in me musically that I thought wasn't there. And, um, you know, like I say, people who get to a certain age, they're supposed to just carry on doing what they're doing, you know, and grow old gracefully. But, again, that's boring. They don't want to do that. Um, life's too short, you know. I always try and treat every record that I do and every tour that I do as the last one. And if this is to be the last one, then fucking what a way to go. You know, I'm, I'm very proud. C'è un po' questa idea che uno a un certo punto quando arriva a un'età va avanti a fare le cose che ha sempre fatto e deve soltanto invecchiare con grazia. Secondo me uno quando arriva a 50 anni non è che, può, non è che deve prendere il passato, buttarlo via e ricominciare da capo, però devo dire che David Holmes ha scoperto questo spirito di avventura musicalmente parlando che non, che non pensavo di avere. La vita in realtà è troppo breve per 
eh, ripetersi. Io tratto ogni disco e ogni tour come se fosse l'ultimo. E se anche questo fosse l'ultimo disco che ho fatto, beh, va benissimo così, sono molto orgoglioso, è un bel disco, e se anche dovessi morire e fosse l'ultimo disco, io sarei contento. Clearly. Allora, qui ci hai raccontato appunto i tuoi 50 anni musicali con questa risposta, ma quelli personali invece questo senso di gioia e speranza che hai detto di avere, pensi che eh, si possano ritrovare anche nel tuo passato o qualcosa è cambiato, magari invecchiando, avendo una famiglia, queste cose, le avresti dette anche ai tempi di Death and Remade? Well, that, I mean, definitely maybe does have a great deal of joy and hope in it. And um, as you, or as we <coughs> progress on through uh, a musical journey with Oasis, you tend to become more and more cynical, I suppose. Um, but I don't know that the music that the music that I the, the actual music before I'd written any words or melodies, the music that I came up with in the studio just suggested to me some kind of joy and hope. And it's really I can't I can't begin to tell you how difficult it is to make that decision and then to try and write songs that get that across. For instance, Holy Mountain, I mean, come on, what the fuck? I was just like, wow, you know, how on earth can you take a, a, a piece of music that's so joyous and try and get that across in a, in a pop song? And uh, I have to say, it didn't really take that long either. <laughs> that's how good I am. Beh, Definitely Maybe, sì, in realtà anche in Definitely Maybe c'era un senso di gioia e di speranza, però andando avanti, la musica con gli Oasis in questo nostro percorso, forse si è insinuato un certo cinismo, però devo dire, prima ancora di aver scritto parole e melodie, avevo proprio l'urgenza di, di trasmettere questo senso di gioia e di speranza che provavo, ed è anche difficile poi da esprimere in musica. Parliamo ad esempio di Holy Mountain, come si fa a mettere in musica, musica pop, tutta questa gioia e questa, questa, questa gioia di vivere che ha il brano? E in realtà è molto difficile come cosa, ma io non ci ho messo tanto, ma è perché io sono bravo. Una <ride> domanda. Um, la, la prima è questa, non è usuale nelle cose del rock, trovare i, i dischi di due fratelli che conte, qualcuno contemporaneamente sul mercato praticamente, perché è l'arco di un mese e mezzo o due, quindi ti vuoi sapere come la vive, se la vita non se ne se ne importa niente, quanto di marketing c'è in certe polemiche che noi leggiamo periodicamente sui giornali e ultima cosa, se come subito si è trovato un po' sorpreso da scoprire che la sua regina ha dei beni di paradiso di schiavi. Grazie. Then the second question is about the dress. Now, is that the key? 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 Uh, well, I, I don't know what, I, I, there is no answer to that question, it's like, <laughs> that I don't know what to say, mine was, it, it, it's out, is it next week? 
His was out. Yeah, his was out a few weeks ago. So what? Who cares? Not me. Um, the con controversy. Uh, the other stuff. Uh, yeah, it's fucking crazy because the other fella, he seems very angry about something. <laughs> and no one's quite sure what it is. But if you find out before I do, please let me know. <laughs> because... I, yeah, I mean, I, don't know. I think he needs therapy. Like psychiatrist, you know what that is? Yeah. Um, and the Queen doesn't pay tax. Fuck me, what a surprise. <laughs> you know. Um, I, I really couldn't give a shit, to be honest. I don't care. I know I pay fucking too much tax. That's for a start. But, um, yeah. Wow, what a surprise. Per quanto riguarda il discorso delle polemiche con Liam, è una roba pazzesca perché lui sembra veramente arrabbiato per qualcosa, ma in realtà nessuno sa perché. Per cui se voi lo scoprite prima di me, poi vi fate, fate la cortesia e me lo dite perché qua nessuno l'ha capito. Secondo me ha bisogno di terapia, bisogna andare a uno psichiatra. Per quanto riguarda invece il discorso della regina che non paga le tasse, ma che sorpresa! Ma in realtà non me ne frega niente, non me ne frega niente, la cosa non mi sorprende, non mi importa, so per certo che io ne pago fin troppe di tasse. What about Bono? What about Bono? Ok, Did, so they call it the Paradise Papers, right? Did it mention my name? No. Ok, so let's move on then. L'ultima domanda, grazie. Io volevo sapere te, cioè, che cosa, che emozioni ti ha suscitato di aprire la Manchester Arena dopo l'appuntato di Manchester di Ariana Grande e come mai avevi deciso di non cioè, hai deciso di non partecipare al concerto che invece lei ha organizzato esatto. Grazie. Um, in the first concert, I wasn't asked to perform, and it didn't occur to me that I should offer my services. Um, and the second one was a very, it was a, it was a, it was a strange night because on the one hand, like a really heavy fucking thing that had happened and there was people there who'd survived the bombing and, uh, and it was the first night reopening. But it was strangely uplifting and I guess you really had to be there and there was this moment when you're, when I'm singing Don't Look Back in Anger and the entire arena is singing along with you and you know, as a songwriter, you live for those moments mm -hmm. in your life, and you kind of, and they don't, they do come along, and <coughs> when you're in the moment with an audience like that, it really is the best feeling ever. You cannot, you, you can't put it into words. On that particular night, the other, on half of you is thinking, God, this is incredible, and then the other part of you is thinking, but this is so sad because we all wish this, this night was never taking place. So, it was a night that um, need never have happened, but we all, had a, you know, we did the victims proud, I think. And, um, yeah, what can you say? Al concerto che avevo organizzato Ariana Grande non ho partecipato semplicemente perché non mi è stato chiesto e non ho pensato di propormi io. Per quanto riguarda invece la serata per la riapertura della Manchester Arena è stata una serata molto strana perché um, da un lato pensi alle persone che sono sopravvissute, dall'altro però provi un'emozione pazzesca. Quando apri il pubblico tutto il palazzetto cantava Don't Look Back in Anger, 
tu da songwriter in realtà vivi aspettando che, 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 di vivere un momento come quello in cui è tutto il palazzetto che canta emozionato per cui come sensazione, come emozione che ho provato è l'emozione più bella del mondo però è triste che sia stato organizzato un concerto per ricordare quello che era accaduto quindi questa doppia sensazione rispetto a quella serata penso però che quel tipo di show, quel tipo di concerto abbia reso orgogliose le vittime dell'attentato No, grazie mille a tutti, chiedo ai colleghi del giornale di seguire la mia collega Valeria.